ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിപ്പക്കോടയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിപ്പക്കോട തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഒരല്പം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പേര് പൊട്ടും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മതി ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കട്ടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം മല്ലിയില അല്പം കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പച്ചമുളക് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം അല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യുക കൂടി പോകണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇച്ചിരി നേരം കൂടി വെക്കുമ്പോൾ ആ സവാളയുടെ വെള്ളവും കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടല മാവിൽ ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തു അപ്പോൾ അത്ര ഒരു പകുതി മതിയാവും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നെടുക്കാൻ കാരണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നെടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു സവാള എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പിലൊരു സവാള കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച് കോരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് കുറേ ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സിമ്മിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആകോക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് വരെ പെട്ടെന്ന് കരിയത്തൂല്ല നല്ല കളറായിട്ട് വരും ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പൗളാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം അധികം സമയം കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു ഭാഗം കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
Thank you.